宝子们，杨洋这个大老少要忍不住关心了。自从杨迪夫妇在一起以后，柯妹看到杨洋的采访，就必须得仔细品品。毕竟人间大漏勺是啥也敢往外说，一有机会就暗戳戳的秀恩爱，有好多回答里都含底量超高，热巴看了都得说你少说点。看来杨迪夫妇不能官宣，杨洋本人最着急。今天柯妹就来带大家数数人间漏勺到底漏了多少秘密，这些细节还有谁不知道？杨洋这个大漏勺，很早以前就把自己的择偶。标准给暴露了，但要求又多又刁钻。在《你是我的荣耀》播出前，柯妹一度怀疑这个少年的择偶标准那么奇怪，会不会找不到女朋友？但拿着他的采访去对照热巴，就会发现杨洋,洋早就对热巴心动了。二零一五年，杨洋,洋在非常近距离里说自己喜欢长得漂亮、大长腿、有气质的女生，还希望女孩子可以时而霸气、时而温柔，既高冷又温柔是一个很矛盾的形象。如果没有一个合理的人物对照，其实是很难想到这样一个标准。可是当时的杨洋,洋身边并没有同类型的女星，那她是怎么详细描述出来的呢？跟着柯妹看看她在讲这个标准的时候，热巴是一个什么状态，大家就会有答案了。那一年，热巴在电视剧《克拉恋人》中扮演外表高冷有范却内心单纯善良、鬼马精灵的女星高文，整个状态虽然不比乔晶晶成熟，但傲娇大明星的形象被她演得很生动。柯妹合理推测，当年的杨洋,洋一定是看到了热巴的这个形象，才会想到既高冷又。温柔这个标准，也正因为在这部剧里，热巴已经初具大明星气场，杨洋,洋才对另一半的颜值要求那么高。也许当时杨洋,洋喜欢的只是高文，但随着对热巴的了解，他的感情一定会转移的。也就是说，他和热巴在一起，完全是跟着自己审美走的。现在的热巴在红毯的表现霸气，在杨洋,洋面前却格外温柔，而且杨洋,洋还说自己喜欢漂亮的、有大长腿的。热巴坐在杨洋,洋腿上的时候，那大长腿的诱惑力对杨洋,洋有多？大，大家有目共睹吧。当时杨洋,洋化身霸总，很自然地牵起热巴的手，一把一把地拉进怀里，让热巴顺势坐在他的大腿上。这要是没点真情实感在，应该不会那么自然吧。而且杨洋,洋虽然会看腿，但最重要的是要看眼睛。希望那个女孩有自信的笑容，看看我们热巴那带着异域风情的眼睛，谁能拒绝得了啊？所有的标准全部符合。最最有趣的是。现在杨洋,洋的标准变了，之前的条条框框突然消失了。这个大漏勺面不改色地推翻了自己之前的话，向记者坦言：“我觉得对于我自身女朋友没有什么太苛刻的一些什么框框架架那些，就感觉到了就到了。”一句“感觉到了就到了”，无异于告诉所有人我有对象。相比于杨洋,洋，热巴的嘴就严多了。轻易不会乱说话。热巴之前就一直在说自己是一个非常平凡的人，对于爱情并不需要太过轰轰烈烈的体验，简单平淡的生活对他来说更有意义。所以被问及择偶标准时，完全没有明确指向。在一份杂志采访中，热巴分享了自己对择偶条件的看法，主要就是正直、善良、有孝心等条件。这些条件其实很符合杨洋,洋的特质。杨洋,洋的正直与善良无需多做解释。杨洋,洋曾在一次节目中将自己的防毒面罩给了对。队友自己则吸入了毒气，导致身体一度不佳，长期咳嗽。这样的行为力所能及的证明了他的正直与善良。热巴的择偶条件自然也包括孝心，而杨洋,洋是一个在生活中很关注自己父母的人，会和父母分享一下自己的工作内容。之前父母还看了《你是我的荣耀》，一家人如此和谐，不正好符合热巴的择偶条件吗？热巴也提过，如果对方没有能力，自己也不会继续。而杨洋,洋的能力，我们都知道，他一直努力上进，踏踏实实拍戏。外在条件上，杨洋,洋是军艺校草，颜值肯定也能得到热巴的认可。只是因为这样条件的人很多，所以如果不是很了解杨迪夫妇的人，还真并不能确定热巴描述的就是杨洋,洋。可见热巴对自己的感情真的小心。现在杨洋,洋为了满足自家老婆的愿望，没办法大肆宣传自己对热巴的感情，只能暗戳戳的表示自己很爱老婆。最近更是因为被热巴警告，少说点。话，所以不敢露太多东西出来。但以前那些不经意说出的东西，就足够证明小夫妻感情有多好。比如说，他俩在一起的时间越久，杨洋,洋就越收不住自己想公开的心。以前被问起想去旅行的城市时，他的答案常常会把新疆放在最后一个。但现在他已经毫不掩饰地表达了自己对新疆的真实感情。每当被问及旅行计划时，他总是毫不犹豫地回答：“我想去新疆。”他希望这趟旅。
旅行能够让自己全身心的放松，品尝当地美食，感受风土人情。自从与热巴合作以来，他几乎每次回答采访都会提到新疆，而且每次被问到理由时，他总是说想吃美食或者是感受风土人情。他这是生怕别人猜不到自己和热巴感情在升温啊！而且杨洋,洋之前还提到过自己想去巴塞罗那和普罗旺斯旅行。这两个城市通常都是被非常追求浪漫的人们所喜欢。科妹猜测，也许是因为热巴曾提起过他梦想去这两个城市旅行，所以才让杨洋,洋将这两个城市加入了他的旅行清单吧。然而，以这两个人的热度，如若出国旅行，很难伪装行程。这才大方的说出来，即使被注意到，也可以解释为自己早前曾提到过想。去这些地方，别人也不会感到奇怪。科妹现在就在等他俩发旅行照片呢，还会在采访时在线征集自己和热巴的 CP 名。他有这么对过别人吗？完全没有。不过爱情勇士杨洋,洋也会有突然住嘴的时候。当被问到和热巴接吻会不会害羞时，杨洋,洋一直在讲话的嘴突然闭上了，还低头开始笑，然后点头承认自己会害羞。这还是科妹认识的那个杨洋,洋吗？出道多年，杨洋,洋的吻戏可不少啊，怎么在热巴这里就害羞了呢？而我们的热。热巴仿佛知道，如果突然害羞，会被别人猜到自己已经爱上了杨洋,洋，所以立马反击，反问记者：“这有什么可害羞的？”然而，即便热巴在采访时表现得很淡定，但真到了接吻时，那说的和做的可就不一样了。之前在荣耀片场的时候，热巴和杨洋,洋的所有亲密戏，科妹都看到了热巴的害羞，即便是没有特别深入的戏份，热巴都会因为害羞用手把脸捂住。如果是接吻的话，就更不用说了，热巴的脸肉眼可见。的会红起来，热巴，这就是你所谓的不会害羞吗？除了剧情需要以外的亲密戏以外，杨洋,洋在看到热巴是拍照的时候，会立马凑回去想要入镜，而这个时候我们的热巴脸上的笑根本收不住，但也是肉眼可见的，变得害羞起来。看到热巴害羞，杨洋,洋会很自然的把自家抱进怀里，甚至他俩只要一对视，就会忍不住的去笑。作为专业的演员，这二位却连憋笑都做不到，看来下次二人合作的话，不能演仇人，不然科妹。怕他俩入不了戏。其实，根据科妹了解，热巴平时很少会露出娇羞的表情，即便刚出道那会，热巴也只是会略微害羞，绝不会随便跟别人撒娇。现在出道多年，经历了很多的事情，更是变得很高冷。但是在杨洋,洋面前，热巴就会变得很温柔，不自觉地跟杨洋,洋亲热，而且也会很相信杨洋,洋。两个人躺在床上调整位置，热巴完全是任杨洋,洋摆布，不过换了别人肯定是不行的。被杨洋,洋抱一下，热巴都会捂脸笑。看来，即便采访时嘴再严，到了亲热时，肢体动作也会暴露他的真实感情。热巴都没办法控制自己的肢体动作，在不经意间暴露了自己对杨洋,洋的感情。那杨大露勺就更控制不了。科妹看了很多杨洋,洋的采访，发现了一个规律。现在杨洋,洋采访时会不由自主的去笑。刚开始科妹还不太知道为啥会这样，但一琢磨就会发现那些问题都和热巴有关系。也就是说，杨洋,洋在提及热巴时会保持着一种敏感和兴奋的心情。他太爱热巴了。被问到和热巴在一起感受怎么样的时候，杨洋,洋突然就咧开嘴开始笑，开始分享自己和热巴的日常，互相投喂好吃的已经是这俩人的常态。说到这里，不得不提之前小情侣偷偷摸摸秀恩爱这件事。当时这二位表面上是各自用餐时，但身后都有数条纹的白色背景，甚至从内部环境来看，这也不像是剧组临时搭建的休息区，更像是酒店内部的房间。而更巧的是，他们同样都点了外卖，所以他们两个当时是在一起待着的。还好有火眼金睛的粉丝在，不然这俩人的小心机不就浪费了吗？不过，别看杨洋,洋总是到处漏糖点，但实际上杨洋,洋是男性道德的坚定捍卫者，在穿时尚的衣服时，他总会加上一。见秋装，以避免被别人看到，但在热巴面前就放得很开。撩拨热巴时，科妹一整个脸红心跳。看来杨总不是不能性感，而是不能在我们面前性感啊！甚至当有人问杨洋,洋女粉丝可以叫你老公吗？杨洋,洋战术性的后退，并瞳孔地震了一下。其他明星被问到这种问题时，通常会直言随便叫。只有杨洋,洋感到受到威胁了，毕竟杨洋,洋内心是一个传统的保守男孩，他认为只有热巴可以叫自己老公，粉丝叫她老公。是不允许的，否则对不起老婆。他真的给足了热巴安全感，而且杨洋,洋会陪着热巴一起做幼稚的举动。他们在一起的不需要有偶像包袱，也不需要考虑太多问题。在杨洋,洋眼里，热巴做
什么都是可爱的，周围根本容不下别人。至于热巴，即便嘴巴再严，也是一个坠入爱河的女孩子。所以，即便她在接受采访时，严谨中还是能让我们看到她对这段感情的重视。她曾计划在三十岁之后考虑结婚，并期望能够拥有一个儿子和两个女儿。现在两个人的关系也在稳定，热巴对家庭的憧憬也在一步步实现。那鱼到底啥时候才能多出三个颜值超高的小屁孩啊？